Nag inhibit o hindi raw makikialam si MTRCB Chairperson Lala Soto sa mga reklamo kinakaharap ng mga noontime shows. At kasabay po niya, nagsorry na rin ng EAT kaugnay ng kontrobersyal na lubid joke. Nasa frontline ng balitang yan, Elaine Pulhenjo. Mismo si Move in Television Review and Classification Board o MTRCB Chairperson Lala Soto ang sumagot sa mga isyong ibinabato sa kanila. Kasabay ito ng pagdinig kanina ng Senado para sa hinihiling nilang 130.6 million pesos na budget para sa susunod na taon. Kabilang sa mga kwenestyon ni Sen. Jingoy Estrada, ang pagsuspinde ng MTRCB sa noontime program na It's Showtime. Okay, meron din po nagsasabi that the suspension of 12 airing days was too severe. Uh, well, maybe some sectors. Can you enlighten this uh, subcommittee? We consider other people's comments too. That is not the only comment that we receive. Mm -hmm. Saying that a 12-day suspension is too much. There are also a lot who are saying that the show could, should be cancelled or that the, day, the number of days should be extended. Sabi pa ni Soto, unanimous ang naging desisyon ng MTRCB tungkol dito. Bukod sa It's Showtime, nabanggit din sa pagdinigang lubid joke ni Joey Dillion sa noontime show na EAT sa isang episode nito noong September 23. Kabilang sa host ng EAT ang tatay ng MTRCB chief na si dating Senate President Tito Soto. In the interest of uh, fairness and justice, madam, uh, there was also an issue another program where your where your father is uh, involved yung eat eat Af after the host wally bayola used profane words in the noontime show did you summon him we sent them a notice to appear hmm. like i said mr chairman i inhibited myself from participating in the adjudicated right. process uh Nagsorry ng EATs MTRCB kaugnay ng lubid joke ni Joey. Sa ipinadala nilang sulat sa MTRCB, na interpret daw ng ilang manunood na patungkol sa usapin ng suicide ang salitang lubid na iminungkahing sagot ni Joey sa tanong kaugnay sa mga bagay na isinusuot sa leeg. Pinagsisisihan at humihingi raw ng paumanhin ng buong pamunuan ng EAT sa mga naapektuhan ng naturang pahayag. Tinitiyak umano ng EAT na kaisa sila ng MTRCB sa pagsusulong ng responsable ang panunood ng publiko. Wala pang desisyon ng MTRCB kaugnay sa isyu. Sa huli, inaprobahan ng Senate Finance Subcommittee ang panukalang budget ng MTRCB kaya nakatakda na itong sumalang sa debate ng plenaryo. Nagbabalita mula sa frontline. Elaine Fulhensio, News 5. Mga kapatid, Edling Gaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanaong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pagsubscribe sa social media pages ng News 5.